கோயில்களில் இருந்து எத்தனை சதவீதம் அதிகபட்சம் செலவழிக்க முடியும் அதுக்கு மேல செலவழிச்சாங்கன்னா அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கலாம் தானே அதைத்தானே பண்ண முடியும் இப்ப மோடி பத்து லட்ச ரூபா போட்டு போடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு வழிவாக்கணுமா இல்ல அவரை தூக்கி போட்டு இன்னொருத்தரை கொண்டு வரலான்னு முடிவெடுக்க முடியுமா இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதல் ஆர்டிக்கிள் இப்படிதான் துவங்குது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இஸ் ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அவங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல இது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் இந்தியா என்பது அது ஏன் மாநிலங்களின் ஒன்றியம்னு வரையறுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பதே எதில் இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் மாநிலங்கள் அவையெல்லாம் மொழிவாரி மாநிலங்களாக இருக்கின்றன தேசிய இனங்களாக இருக்கின்றன வெவ்வேறு கலாச்சாரம் இருக்கிறது எனவே தான் அது மாநிலங்களின் ஒன்றியம்னு சொல்லப்பட்டது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் பொறுத்தளவில் அவங்களுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்பது ஒற்றை ஆட்சி முறை தான் எல்லாரும் கவர்னர் வேண்டாம்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள பொறுத்தளவில் கவர்னர் இருக்கணும் முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அரசியல் சட்டத்தினுடைய இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தினுடைய கூறுகள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆதிச்சநல்லூரில் எப்போ அகல ஆய்வு நடந்தது யார் கையில் இருக்காது ஆதிச்சநல்லூர் ஏஎஸ்ஐ கையில் தானே இருக்கு அகல ஆய்வு நடந்து இவ்வளோ நாள் வராதுக்கு யாரையாவது தூக்கில் போட்டுடலாமா முடிவு வராதுக்கு யார் காரணம் சார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாரு அது நடந்து போச்சு கீழடியில இன்னைக்கு செங்கல் கட்டடம் கட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஊற்றி மூடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணீங்கல்ல உங்க நோக்கம் என்ன நீங்க தமிழகத்தினுடைய கோயில்கள் முழுவதையும் எடுப்பது என்று நீங்கள் சொல்வதென்றால் நீங்க தமிழ்நாட்டில் நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த சொல்றேன் ஆதிச்சநல்லூரையும் கீழடியவும் அது ஆய்வு நடத்தி நீங்க அந்த அறிக்கை கொடுக்க மாட்டீங்க இது ஆய்வே நடத்த விட மாட்டீங்க அதுக்கு தமிழ்நாடு போராடணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோயிலையும் இந்த தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரத்துக்கு உட்பட்ட முறையில் உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் உங்கள் நம்பதுக்கு பண்ணுவீங்களா தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோயிலுக்கு சிவன் கோயிலுக்கு நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க குடமுழுக்கு கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கு நீங்கள் இது பண்பாட்டு படையெடுப்பு மாநில உரிகின்மைகளின் மீது தலையிடுவது இதை தவிர வேற என்ன அதுல இருக்க முடியும் தமிழ்நாட்டை பத்தி கிடையாது இது ஒவ்வொன்னா நீங்க இல்லாம இருக்கும் போதே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இருக்கிற இடத்துல அதை நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க உங்க கையில வச்சுப்பீங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்திய மேல ரொம்ப அவங்களுக்கு உண்மையிலே பற்றுதல் இருந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நாலு லட்சம் கோடி க நாலரை லட்சம் கோடி கடன் இருக்குது அதை மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கட்டும் அந்த கடன் இல்லைன்னா வேற கொடுக்க வேண்டிய பைசாலாம் கொடுக்கல நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் வர வேண்டியது வரல ஐஜிஎஸ்டியில் கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கல வருவாய் பற்றாக்குறையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைய அதுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் இந்த கோயில் கோயில் உட்பட தமிழகத்தினுடைய தமிழகத்தின் பிரத்யேக அடையாளங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றின் மீதும் கை வைக்கிறார்கள் எதிர்காலத்துக்கான உத்தரவாதம் என்ன பண்ணீங்க ஆதிச்சநல்லூர்ல என்ன பண்ணீங்கிறது என் கண்ணு முன்னால இருக்கு அப்புறம் எப்படி நான் நாளைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நான் எப்படி கற்பனையில இது பண்ண முடியும் இது ரெண்டும் உங்க கண்ணு முன்னால இருக்கா இல்லையா இப்ப ஐந்தாம் கட்டமோ ஆறாம் கட்டமோ போறதுங்கிறது நீங்க முதல் கட்டத்தோட ஊத்தி மூடுறது தானுங்க உங்க வேலை ஆதிச்சநல்லூர் வெளியே வரக்கூடாதுங்கிறது தானே உங்களுடைய நோக்கம் இது ரெண்டுக்கும் போராட வேண்டியது இருக்கையில ஏதோ பாதுகாக்க போறதுக்காக நீங்க புதுசா கொண்டு வந்து வைக்க போறோங்கிறத எங்கிருந்து நம்புவது இல்ல ஆதிச்சநல்லூருக்கு மத்திய அரசாங்கம் தான் இப்ப வந்து நிதி ஒதுக்கி அறிவிக்கிறாங்க எத்தனை வருடம் கழித்து நீங்க ஏமாத்துறதுக்காக கொடுக்கறத எல்லாம் நீங்க வந்து இயல்பான நடவடிக்கை என்று பார்க்க முடியுமா அதத்தான் நான் கேட்கிறேன் நீங்க இவ்வளவு நாள் அது கீழடிய டைவெர்ட் பண்றதுக்காக நீங்க பண்ணீங்க ஆனா இத்தனை வருஷமும் நீங்க அதை பண்ணல என்பது அதுல இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய கோயில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசாங்கம் முடிவெடுக்கும் நீங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஆனா ஒற்றுமையா இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நிர்பந்தப்படுத்தினீர்கள் என்றால் ஒற்றுமையை சிதைக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சிதைப்பது என்பது இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்கு உதவாது பிரிப்பதற்கு தான் உதவும் இது அங்க போச்சுன்னா சரியாயிருமா கூ ஆத்துல இருக்கக்கூடிய ரோட்டோரத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்பு அகற்றணும்னு சொன்னாங்கல்ல வெள்ளம் வந்த உடனே குடிசை எல்லாம் அகத்துனாங்கல்ல பெரிய இடங்கள்லாம் இங்கதானே உட்கார்ந்துருக்கு நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுச்சு குடிசை மேல கை வைக்குமே தவிர கோபுரத்தின் மேல நீதிமன்றமே கை வைக்காது இனோவா நீதிமன்றம் வச்சா அது பக்காவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி பேசுறீங்க இல்ல இதை விட மோசமா இருக்கும் என்னுடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இதுல ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் 
இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து இந்தியாவில் தலையில்லான்னு வந்தா சிஏஏல நான் ஆர்கியூ பண்ணணும்னு வந்தா அதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது இது இன்டர்னல் மேட்ருன்னு சொல்லுது அதே மாதிரியான இந்தியாவுக்கு ஒரு அரசமைப்பு சட்டம் இருக்கு அதன் அடிப்படையில் இது தமிழ்நாடு உரிமையை பாதுகாப்பதற்கு எந்த விலை கொடுக்கவும் தயாராக இருப்பாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால பேசிட்டு இருக்க எல்லாரும் சொன்னாங்க நீட்னா மெரிட் அப்படின்னு இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நீட்னா ஃபிராடு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எப்பருந்து ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அவங்க பயங்கரமாக இருப்போம் அப்படின்னு ஆள் மாற்றி எழுதிட்டாங்க சார் அதுக்கு முன்னால் இந்த இந்த பம்மாத்து இருக்குல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கிட்ட போச்சுன்னா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் சார்ட்டை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி நம்ம திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்க திருமுருகன் பூண்டியில் உண்டியில் உடச்சி திருடுறதுக்கு போயிட்டாங்க உடனே ஹச்ஆன்சி ஹச்ஆர்என்சியிலேருந்து எழுதிட்டாங்க இதை உங்கள் கோயிலுங்க இதை பாதுகாப்பாக வச்சுருங்கன்னு எத்தனை நாள் கழித்து வரலைன்னு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இத்தனை நாள் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அவன் எட்டி கூட பார்க்கலைன்னு ஹிந்து பூரில் நீங்கள் மத்திய தொல்லியல் துறையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய திருக்கோயிலை பற்றி திருக்கோயிலை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மத்திய தொல்லியல் துறை அந்த எஃபெக்டிவான துறை இருக்க அதில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வர பதிமூணு கோயில்களில் உள்ள சிலைகள் திருட்டு போயிருக்கு இதுக்கு யாரை கழுவில் ஏற்றுறது சார் சொல்றாரு ஏதோ அவங்க எல்லாம் புனிதர்கள் பக்காவா பாதுகாத்துருவாங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க சரி பண்ணணும் இவங்கள மட்டும் தவறுனா நீங்க இன்கரேஜிபிள்ங்கிறது உங்க மைண்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உங்க பிரிஜுடிஸ் உங்க முன்கூட்டியே நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய வெறுப்பின் அடிப்படையில் வருகிறதே தவிர நான் கேட்கறது இவ்வளவு பலம் வாய்ந்த ஏஎஸ்ஐ நீ உன் கோயில திருட்டு நடக்குதுன்னு சொன்னா எட்டி கூட பார்க்க வர மாட்டேன்றான் அவனை கொண்டாடுவீங்க ஆனா நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருந்தா அதை அப்படியே அள்ளி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவீங்க ஏன் அது அதுக்கு என்ன பொருள்னு நான் கேட்கறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கும் பதினெட்டுக்கும் இடையில பதிமூணு கேசஸ் நடந்திருக்கு எந்த கேஸ்லயும் நீங்க சிலைய கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன பண்ண போறீங்க எங்க போய் முட்டிக்கிறது இதை வேற வெளிநாட்டுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஏஜென்சி கிட்ட கொடுத்துருவீங்களா இது முழுக்க முழுக்க இது வெறும் கலாச்சாரத்தின் மீதான படையெடுப்பு என்பது ஒன்று மாநில அரசின் உரிமைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலையிடுவது அதனால தான் அது அவங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கல் பொசிஷன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி தத்துவம் இந்தியாவுக்கு ஒத்து வராது யூனிட்டரி ஒற்றை அரசாங்கம் தான் எனவே இப்போ நீங்கள் கல்வி உங்ககிட்ட இல்லை வரி வசூலிக்கிற உரிமை உங்ககிட்ட இல்லை நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறத அவங்க கொடுக்காம நிறுத்திடுறாங்க பண்டு இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் உங்களை எவ்வளவு அடிக்க முடியுமோ அடிச்சிட்டாங்க இவ்வளவு வந்த பிறகு உங்ககிட்ட கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாரம்பரியத்தை சொல்லுகிற விஷயத்தை கூட மறைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அதுதான் உங்களுக்கு கீழடி அதுதான் ஆதிச்சநல்லூர் நான் பழைய விஷயத்துக்குள்ள போகல சமீபத்திய விஷயங்களை நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோபம் வரணும் சார் நீங்க தமிழ்நாட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் சார் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தை கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று ஒரு அரசாங்கம் நினைக்கிற போது அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணுமா இல்லையா அது எப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராகவே பேசுறீங்க ஒரு மாநில உரிமைக்கு எதிராகவே பேசுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாநிலம் தப்பு செஞ்சா பெருசா தெரியுது மத்திய அரசு தப்பு செய்து ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தப்பு செய்துன்னா அதை பத்தி அதை கரெக்ட் பண்ணுவோன்றீங்க இதை காலி பண்ணுவோன்றீங்க என்ன நியாயம் எனவே தான் நான் சொல்றேன் இது உள்நோக்கத்தோடு மாநில உரிமையில் தலையிடுவது கலாச்சாரத்தை மீதான படையெடுப்பு கலாச்சாரத்தை சிதைப்பதை இதை அனுமதிக்க முடியும்